Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochtitl en español El día de hoy te voy a enseñar tres maneras de cómo poder transferir las informaciones de WhatsApp desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android de una manera súper fácil Así que nada chicos, comenzamos con este video Bien chicos, para este primer método de poder transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android Vamos a ir a nuestro ordenador, ya sea con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS esta es la forma más recomendada ya que no tenemos que complicarnos mucho Simplemente ir a la página oficial de Tenochtitl y descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp Yo lo voy a estar dejando el link en la descripción de este video Una vez estando en esta pantalla vamos a hacer clic en la parte que dice descargar De manera automática se comenzará a descargar el archivo instalador que como pueden notar ocupa menos de 2 MB Aquí haremos clic en la parte que dice abrir archivo y le vamos a dar los permisos de administrador de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación donde únicamente tendremos que aceptar el contrato y la licencia de Tenochtitl marcando esta casilla que tenemos por aquí. Luego de eso hacemos clic en el botón instalar y esperamos unos cuantos segundos hasta que se complete la instalación de nuestro programa. Una vez completada la instalación veremos un mensaje así como este y simplemente haríamos clic en el botón iniciar para poder comenzar a transferir nuestros datos. Una vez dentro del software vamos a elegir la aplicación con la que vamos a trabajar En este caso sería WhatsApp Messenger Pero también este programa soporta WhatsApp Business, GB WhatsApp, entre otras aplicaciones más Elegimos la parte de WhatsApp y vamos a ver que transferir los datos es bastante fácil Aquí tenemos tres opciones Transferencia de WhatsApp de manera directa que es la que vamos a utilizar Copia de seguridad y ver y restaurar las copias de seguridad que hemos hecho previamente en este programa Vamos a ir a la primera opción y aquí tendremos que conectar los dos dispositivos al mismo tiempo a través del cable USB Una vez conectados ambos dispositivos vamos a ver que nos dará el nombre Por acá dice que el dispositivo origen es el Samsung Galaxy A20 que es el que contiene los datos de WhatsApp Y el dispositivo ZTE es el dispositivo que va a recibir la información En caso de que sea de manera inversa pues simplemente hacemos clic en esta flecha Y vamos a ver que se van a intercambiar las posiciones de los dispositivos en este caso vamos a dejar que el dispositivo origen sea el dispositivo Samsung que es el que contiene los datos de WhatsApp. Ahora sí chicos, haremos clic en la parte que dice transferir. Nos da la advertencia de que se van a sobreescribir los datos de WhatsApp en caso de que tengamos alguna información en el dispositivo destino. Hago clic en la parte que dice continuar y vamos a ver que aquí nos dice que primero debemos hacer una copia de seguridad local en nuestro dispositivo origen. Es decir, ir a las configuraciones de WhatsApp en el dispositivo Samsung. En la parte que dice chat vamos a elegir la parte de copia de seguridad y elegimos que nunca se haga una copia de seguridad en la nube de Google Drive. Luego de tener todo esto seleccionado haremos clic en la parte que dice realizar copia de seguridad y de manera automática se comienza a hacer la copia de seguridad directamente en el dispositivo. Una vez hayamos hecho esta copia de seguridad local, haremos clic en la parte que dice continuar. De manera automática se comienzan a obtener los datos de WhatsApp. En este caso ha sido de manera rápida ya que no tengo gran información, pero en el caso de ustedes puede que se tarde unos cuantos minutos dependiendo de qué tan grande sea su copia de seguridad. En esta pantalla podremos ver todo lo que podemos transferir hacia el dispositivo destino. Podemos seleccionar únicamente lo que nos interesa o seleccionarlo todo. Podemos pasar los mensajes, los GIF animados, audios, documentos, imágenes y muchas otras multimedias más. En este caso yo voy a dejar todo marcado y haré clic en la parte que dice continuar. Aquí dice que ya se están transfiriendo todos los datos. Esto se hace de manera súper rápida porque como les había comentado anteriormente no tengo gran información. Aquí nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito, simplemente quedaría configurar nuestro WhatsApp en el dispositivo destino, es decir, descargar la aplicación de WhatsApp y configurarla. Luego de haber puesto nuestro número telefónico, llegaremos a esta parte donde nos va a encontrar la copia de seguridad y debemos restaurarla. Otra manera que también podemos utilizar para poder transferir los datos de WhatsApp entre estos dos dispositivos Android es a través de una copia de seguridad en la nube de Google Drive. Para esto vamos a ir al dispositivo que tiene la información de WhatsApp, que en este caso sería el Samsung. Vamos a ir a WhatsApp y en las configuraciones vamos a buscar la parte que dice chat. Aquí vamos a buscar la parte nuevamente que dice copia de seguridad y vamos a elegir que se haga una copia de seguridad en la nube de Google Drive. Es muy importante que aquí vean la cuenta que tienen vinculada porque luego la vamos a necesitar En este caso ya tengo mi cuenta registrada Vamos a hacer clic en esta parte que dice guardar en Google Drive Y vamos a elegir que solo se haga cuando toco la parte que dice guardar Elegimos la cuenta con la que tenemos la sesión iniciada Y ahora sí chicos le damos clic en la parte que dice guardar 
Como pueden notar ya se está realizando la copia de seguridad Esto puede tardar varios minutos dependiendo de nuestra conexión a internet Y de qué tan grande sea la información que tenemos almacenada En este caso se ha hecho de manera súper rápida porque no tengo gran información Una vez ya se haya completado esta copia de seguridad Vamos a ir entonces al dispositivo destino Es decir, el dispositivo al que queremos pasar la información Y en primer lugar tenemos que iniciar sesión con esta misma cuenta Vamos a ir a los ajustes de este dispositivo para poder iniciar sesión Vamos a configuración, aquí tenemos que encontrar la parte que dice cuentas Aquí ya la tenemos y vamos a elegir eh, agregar una nueva cuenta Que en este caso sería una cuenta de Google Aquí ponemos nuestro correo electrónico y luego nos va a pedir la contraseña Recuerden que tiene que ser la misma cuenta que tenemos asociada en ese dispositivo Bien chicos, como pueden notar ya aquí hemos iniciado sesión con esta cuenta Ahora nos queda ir a la aplicación de WhatsApp que hemos descargado Y vamos a empezar a configurarlas desde cero Es decir, vamos a poner nuestro número telefónico Bien, ya aquí hemos puesto nuestro número telefónico Le vamos a hacer clic en la parte que dice continuar Ya aquí se ha desactivado el WhatsApp porque hemos colocado el mismo número Le damos en permitir y vamos a ver que aquí nos va a aparecer la información de la copia de seguridad Aquí dice que ya la está buscando Y como pueden notar dice que se ha encontrado una copia de seguridad en esta cuenta que es con la que hemos iniciado sesión tendremos un único chance chicos de poder restaurarla así que no le den en omitir sino en restaurar esperamos unos cuantos segundos hasta que se traiga toda la información los mensajes y toda la multimedia para poder tenerlo ya en este dispositivo destino Listo, ya que se ha terminado de cargar toda la información, le damos en siguiente. Aquí aparecerá nuestro nombre, nuevamente le damos en siguiente. Y tienen que aparecer toda la información que teníamos directamente en este WhatsApp. Listo, como pueden notar por acá, aquí tenemos los dos chats que teníamos en este dispositivo. Es decir, que la transferencia ha sido de manera exitosa. Aquí se están restaurando los archivos. Esto puede tardar también unos minutos, ya que simplemente al principio suben los mensajes y posteriormente se comienzan a descargar toda la información multimedia. El tercer método que vamos a utilizar para poder transferir los datos de WhatsApp desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android es a través de una copia de seguridad local. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a los tres puntitos en las configuraciones de WhatsApp, le vamos a dar en ajustes y vamos a hacer una copia de seguridad nuevamente, pero esta vez la vamos a hacer de manera local. Le vamos a dar en la parte que dice copia de seguridad y aquí en lugar de elegir que se guarde en la nube de Google Drive, vamos a elegir que nunca se guarde esta información en esta cuenta. Luego de esto haremos clic en la parte que dice guardar. Esto lo que hace es una copia de seguridad directamente en el dispositivo y lo guarda en una carpeta. Luego de haber realizado esta copia de seguridad conectaremos ambos dispositivos a nuestro ordenador para poder copiar la carpeta de la copia de seguridad en el dispositivo destino. Bien chicos, una vez conectados ambos dispositivos iremos a este equipo. Aquí lo podremos visualizar, vamos a ir primero al dispositivo Samsung Galaxy A20 que es el que contiene la información de WhatsApp. Abrimos, vamos a abrir la memoria interna y aquí tendremos que abrir la siguiente ruta. Vamos a buscar esta carpeta que dice Android, aquí vamos a ir a la carpeta que dice Media y vamos a encontrar la carpeta de WhatsApp. Hacemos doble clic, nuevamente doble clic en esta carpeta de WhatsApp y vamos a buscar esta que dice Database. Esta es la carpeta que contiene la información de WhatsApp, la podemos abrir y vamos a ver toda la información. Aquí vemos la copia de seguridad que hemos hecho recientemente. Vamos a ir atrás y vamos a copiar esta carpeta que dice Database. La copiamos, hacemos clic derecho, copiar, vamos a ir hacia atrás y ahora vamos a buscar el dispositivo destino que en este caso sería el dispositivo ZT. Lo vamos a abrir y vamos a buscar la misma ruta, vamos a buscar la carpeta de WhatsApp Abrimos el almacenamiento interno y aquí vamos a visualizar la carpeta de WhatsApp Hacemos doble clic, vamos a ver la carpeta Database que es la que vamos a reemplazar Clic derecho y le vamos a dar en la parte que dice pegar Nos va a decir que si queremos reemplazarlo porque hay una carpeta con esta misma información Así que le damos en la parte que dice sí Marcamos esta casilla para realizar el reemplazo con todos los archivos Y le damos en la parte que dice copiar y reemplazar Listo chicos, luego de haber hecho todo esto simplemente quedaría configurar nuestro dispositivo o el WhatsApp en el dispositivo destino para que encuentre esta información que acabamos de pegar. De igual forma hacemos clic en la parte que dice aceptar y continuar, ponemos nuestro número telefónico. Luego de haber verificado nuestro número telefónico aquí simplemente pondríamos nuestro nombre, le damos en siguiente y vamos a ver chicos que de manera automática de igual forma aparece toda la información de WhatsApp que teníamos en el dispositivo porque hemos hecho esta copia de seguridad local y hemos reemplazado la carpeta que contiene esta información. Así de fácil chicos con estos tres métodos podemos transferir la información de WhatsApp. 
Y es así como llegamos al final de este video Espero que les haya gustado, que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Sobre todo chicos, activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que subamos un nuevo video El link para poder descargar el software estará acá debajo en la descripción Para que con simplemente un clic lo puedan descargar Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo Que con gusto lo voy a estar respondiendo Esto es de Noche Spanish y nos vemos en una próxima vez.